ዜና አስጥለኝ የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የእለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ነኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ራስዎቹን የኢትዮጵያ የህزب ተወካዮች ምክር ቤት የጥላቻ ንግግርና ሀሰተኛ መረጃን ለመቆጣጠር ይወጣውንና የኤክሳይዝ ታክስ ረቂቅ አዋጆችን ዛሬ ባደረገው ልዩ ስብሰባ አጸደቀ ኢትዮጵያ በግለሰብ ነፃነት አጠባበቅ ከ54 የአፍሪካ ሀገራት 48ኛ ደረጃ መያዟን አንድ ሪፖርት አመለከተ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በጎን ማን ያሳየናል በሚል የምክክር መድረክ በዛሬ ዑለት አካሄደች። በመድረኩ ላይ የሃይማኖት ለሕቃን የታሪክ ተመራማሪዎች አመራሮችና ሌሎች ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላት ተገኝተዋል። ለሞጣ መስጂድ ማሰሪያ 208 ሚሊዮን ብር ከህብረተሰቡ መሰብሰቡ ተገለጸ። በቂም በቀል ተነሳስቶ የባለቤቱን ፊት በመላጭ የተለተለው ተከሳሽ በጽኑ ስራት መቀጣቱ ተሰማ። እንግሊዝ ውስጥ ከ28 በፊት ጥቃት ተፈጽሞበት የነበረው ኤርትራዊው የሕክምና ተማሪ የግድያ ወንጀል እንደተፈጸመበት ፖሊስ አስታወቀ። ወደ ዝርዝር ዜናዎቹን አልፋለን። የኢትዮጵያ የህزب ተወካዮች ምክር ቤት የጥላቻ ንግግርንና ሀሰተኛ መረጃን ለመቆጣጠር ይወጣውንና የኤክሳይዝ ታክስ ረቂቅ አዋጆችን ዛሬ ባደረገው ልዩ ስብሰባ አስደቋል። ቋሚ ኮሚቴው በስራ ላይ ያለው የኤክሳይዝ ታክስ አዋጅ ለረጅም ጊዜ በስራ ላይ የቆየ በመሆኑና የማምረቻ ወጪን መሰረት አድርጎ የሚሰላ በመሆኑ ግልጽነት የሚጎድለው መሆኑን አንስቷል። ይህንን ለማስቀረትም አዲሱ አዋጅ በመሸጫ ዋጋ ላይ እንዲሰላ በማድረግ ለከፋይና አስከፋዩ ግልጽነት የሚፈጥር መሆኑንም አመላክቷል። ያገለገሉ ተሽከርካሪዎች በአካባቢ ደህንነት ላይ ያስከተሉ ያለው ጉዳት ከፍተኛ በመሆኑ ከተወሰነ አመት በላይ ያገለገሉ ተሽከርካሪዎች ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገቡ ለመገደብ እንዲሁም ለጤና ጎጂ በሆኑ ምርቶች ላይ ያለውን የኤክሳይዝ ታክስ መጣኔን በመፈተሽ ማስተካከል አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ አዋጁ መዘጋጀቱን ቋሚ ኮሚቴው አስታውቋል። በረቂቅ አዋጁ ላይ በተደረጉ ማሻሻያዎች ላይም ቋሚ ኮሚቴው ከ1300 ሲሲ ያልበለጠ የፈረስ ጉልበት ያላቸው ተሽከርካሪዎችና ባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎች ላይ ተጥሎ የነበረው ኤክሳይዝ አይስታክስ አዲስ በሀገር ውስጥ የሚገጣጠሙ ሙሉ በሙሉ ተበትነው የቀረቡ በሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ እንዲገጣጠሙ በከፊል ተበትነው የገቡና አዲስ ሙሉ በሙሉ ተገጣጥመው የቀረቡት ላይ እንዲጣል የሚጠይቀው የኤክሳይዝ ታክስ ከ30 በመቶ ወደ 5 በመቶ ዝቅ እንዲል ማሻሻያ እንደተደረገበት ተነግሯል ከአንድ አመት እስከ ሁለት አመት ያገለገሉ ተሽከርካሪዎች ላይ እንዲጣል የሚጠይቀው የኤክሳይዝ ታክስ ከ80 በመቶ ወደ 55 በመቶ እንዲሁም ከሁለት አመት እስከ አራት አመት ያገለገሉ ተሽከርካሪዎች ላይ እንዲ ጣል የሚጠይቀው የኤክሳይዝ ታክስ ከ130 በመቶ ወደ 105 በመቶ ዝቅ እንዲል ማሻሻያ ተደርጎበታል ከ4 አመት እስከ 7 አመት ያገለገሉ ተሽከርካሪዎች ላይ እንዲጣል የሚጠይቀው የኤክሳይዝ ታክስ ከ230 በመቶ ወደ 205 በመቶ ዝቅ እንዲል ማሻሻያ ተደርጓል ተብሏል ከ7 አመት በላይ ያገለገሉ ተሽከርካሪዎች ላይ እንዲጣል የሚጠይቀው የኤክሳይዝ ታክስ ከ430 በመቶ ወደ 405 በመቶ ዝቅ እንዲል ማሻሻያ መደረጉን ተነግሯል ሻሻያ መካከለኛ የገቢ ደረጃ ላይ የሚገኘው የህብረተሰብ ክፍልን ተጠቃሚ ለማድረግ ታስቦ መዘጋጀቱንም ቋሚ ኮሚቴው ገልጿል። በሲጋራ ላይ የተጣለው የኤክሳይዝ ታክስ መጣኔ በፓኬት በዋጋው 30 በመቶ እንዲሁም በፍሬ 5 ብር የነበረው በኤክሳይዝ ታክስ ማሻሻያው ተጨምሮ 8 ብር እንዲሆን መደረጉንም ተብራርቷል። በረቂቅ አዋጁ የታሸገ ውሃ ላይ ተጥሎ የነበረው ኤክሳይዝ ታክስ ከ15 በመቶ ወደ 10 በመቶ ዝቅ እንዲል መደረጉም ተሰምቷል። በቴሌኮም አገልግሎቶች ላይ እንዲጣል በ ኤክሳይዝ ታክስ ረቂቅ አዋጁ ቀርቦ የነበረው የ5 በመቶ ኤክሳይዝ ታክስ እንዲወጣ መደረጉን ተገልጿል። አዋጁ በማሻሻያው ከጸናበት ዕለት በፊት የባንክ ፍቃድ የተሰጣቸውና አዋጁ ስራ ላይ ከዋለበት ዕለት አንስቶ በ6 ወር ጊዜ ውስጥ ወደ ሀገር በሚገቡ እቃዎች ላይ ኤክሳይዝ ታክስ የሚጣለውና የሚሰበሰበው በኤክሳይዝ ታክስ አዋጅ ቁጥር 307 ተዝባር 1995 በተሻሻለው ድንጋጌዎች መሰረት ይሆናል ተብሏል። ከቅጣት ጋር ተያይዞ በረቂቅ አዋጁ ላይ የተቀመጠው ድንጋጌ ዝቅተኛውን የቅጣት ገደብ የማያስ ምት በመሆኑ አንቀጾ ጥፋተኛ ሆኖ የተገኘ ሰው ከ3 እስከ 5 አመት የእስር ቅጣትና ከ50 ሺህ እስከ 100 ሺህ የገንዘብ ቅጣት እንዲጣል በሚል ማሻሻያ እንደተደረገበትም ተገልጿል። በረቂ ቃዋጁ ላይ የተወያየው ምክር ቤቱ የኤክሳይዝ ታክስ አዋጁን በ4 ተቃውሞ በ7 ድምጽ ተአቀቦና በአብላጫ ድምጽ አስድቆታል። 
ኢትዮጵያ በግለሰብ ንጻነት አጠባበቅ ከ54 የአፍሪካ ሀገራት 48ኛ ደረጃ ማያዟን አንድ ሪፖርት አመለከተ። በአፍሪካ ቀንድ ኢኮኖሚና ማህበራዊ ፖሊሲ ኢንስቲትዩት የተባለው ተቋም የአፍሪካ የብልጽግና ጉዞ በሚል ባጠናው ጥናት ኢትዮጵያ በግለሰብ ንጻነት አጠባበቅ ረገድ ከ54 የአፍሪካ ሀገራት 48ኛ ደረጃ ላይ እንደምትገኛ አመልክቷል። ሪፖርቱ የግለሰብ ንጻነት ሲል ትኩረት ያደረጉት ኤጀንሲዎችን የመሰብሰብና የመደራጀት ንጻነት የመናገርና መረጃ የማግኔት ነፃነት የሕግ የበላይነትና ማህበራዊ መቻቻል ላይ ጥልቅ ጥናት በማድረግ መሆኑን ሪፖርቱ ተናግሯል። ከ54 የአፍሪካ ሀገራት ኬፕ ቨርዴ አንደኛ ደረጃ ስትይዝ ደቡብ አፍሪካ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። ሞሪሺየስ ደግሞ ሶስተኛ ደረጃ ናግኝታለች። ኤርትራ ከኢትዮጵያ በስምንት ዝቅ ብላ መጨረሻው ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። በሌላ መልኩ በጸጥታና ደህንነት ከመስጠበቅ አቋያም ኢትዮጵያ ከ54 የአፍሪካ ሀገራት 40ኛ ደረጃን ይዛለች። በሪፖርቱ ከጸጥታና ደህንነት አቋያ ሲል ጦርነትና የርስበርስ ግጭት ሽብርተኝነት ከፖለቲካ ጋር የተዛመደ ሽብርና ሁከት የአመጽ ወንጀል ንብረት ላይ የሚሰነዘር ወንጀል ላይ ትኩረት ማድረጉ በሪፖርቱ ተጠቅሷል። በዚህ ረገድ ኢትዮጵያ ከ54 ሀገራት 40ኛ ደረጃ ስትይዝ ደቡብ ሱዳን መጨረሻ ላይ ተቀምጣለች። ቀዳሚ ደረጃ ላይ የተቀመጠችው ሳኦ ቶሚ ስትሆን ሙርሼስና ኮሞሮስ ሁለተኛና ሶስተኛ ደረጃን ይዘዋል። እንደ ሪፖርቱ ገለጻ ከሆነ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ደካማ አፈጻጸም እንዳለ ቸውን የሚያመለክተው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በጎን ማን ያሳየናል የሚል የምክክር መድረክ አካሄደች በመድረኩ ላይ የሃይማኖት ሊቃን የታሪክ ተመራማሪዎች አመራሮችና ሌሎች ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላት ተገኝተዋል በመክክር መድረኩ ላይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያሪክ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ባስተላለፉት መልእክት በአሁን ወቅት በቤተክርስቲያኗ ላይ የሚደርሱ ጥቃቶች እየተባባሰ መምጣቱን ተናግረዋል ለዚህም የሕግ የበላይነት ዓለም አከበር አንደኛው ምክንያት መሆኑን ገልጸዋል ቤተመነቶችንም ሆነ ሰላማዊ ሰዎችን ጥቃት ለመጠበቅ የሕግ የበላይነት የግድ መከበር እንዳለበት ፓትርያሪኩ አሳስበዋል ከዚህም በተጨማሪ የኛ ሞት የሞት ሞት ነው ሲሉ የተናገሩት ብዙ አቡነ ማቴዎስ የስብከ ተወንጌል ሐዋርያዊ ተልእኮ መምሪያ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መደናኛ ብዙሃን ሊቀባባስናቸው ብዙነታቸው የኛ ሞት የሞት ሞት ነው መሞታችን ካልቀረ ደግሞ ተናግረን እንሞት ብለን ይህንን ጉባኤ አዘጋይ ተናል ሲሉ ብዙ አቡነ ማቴዎስ ተናግረዋል ዘመናትና ጊዜያት የራሳቸውን ይዘው መጣዋል ይህንን ክፉ ዘመን ለማደፍ የጥበብ መርከብ ያስፈልገናል ያሉት አቡነ ማቴዎስ የመዳኛ መርከብ የሚሰራባትን ጎፈር እንድታሳዩን ሲሉ የጉባኤውን ታዳሚዎች ጠይቀዋል ለሞጣ መስጊድ ማሰሪያ 208 ሚሊዮን ብር ከህብረተሰቡ ተሰብስቧል ተባለ። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ለሞጣ መስጊድ ማሰሪያ በተሰበሰበው ገቢ ዙሪያ ዛሬ መግለጫ ሰጥቷል። በመግለጫው ላይ ለሞጣ መስጊድ ማሰሪያ በዘጠኝ ባንኮች በተከፈተ የገቢ ማሰባሰቢያና በተለያዩ ቦታዎች በተካሄደ የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም 200 ሚሊዮን ብር ለመሰብሰብ ታቅዶ እንደነበር ተገልጿል። በመሆኑም በአጠቃላይ 208 ሚሊዮን ብር ገቢ የተሰበሰበ ሲሆን 750 ሺህ ብር የሚያወጣ ጌጣ ጌጥ እና ሌሎች ቁሳቁሶች ለመስጊድ ማሰሪያ ገቢ መሰብሰቡም ተነግሯል። በጥሬ ገንዘብ ገቢ ካደረጉ ሰዎች መካከል ሼህ ሁሴን አሊ አልአሙዲ 10 ሚሊዮን ብር ገቢ ማድረጋቸውም ተገልጿል። በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምስራቅ ጎጃም ዞን ሞጣ ከተማ ታሳሳስር ቀን 2012 በተፈጸመው ጥቃት በከተማው የሚገኙ ጥንታዊና ታሪካዊ ቅርሶችን ቁርአንና ሃይማኖታዊ መጻሕፍትን ያዙ አራት መስጊዶችና የመስጊድ ኢማሞች መኖሪያ ቤቶች መውደማቸው ሙስሊሞች በአክሲዮን የገነቧቸው የተለያየ ያዩ የገበያ ማዕከላት ሆቴሎች ሱቆችና መኖሪያ ቤቶች በውስጣቸው የነበሩ ንብረትና በሚሊዮን የሚገመት ጥሬ ገንዘብ ሙሉ በሙሉ መዘረፋቸውንና መቃጠላቸውን ዛሬ በመግለጫው ላይ አስተዋሰዋል በቂም በቀል ተነሳስቶ የባለቤቱን ፊት በመላጭ የተለተለው ተከሳሽ በጽኑ ስራት መቀጣቱ ተሰማ። በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ኳስሜዳ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በቅናት መንፈስ ተነሳስቶ የባለቤቱን ፊት በመላጭ ተልትሎ ታንቃ እንድት ሞት ያደረገው ተከሳሽ አቃቢ ህግ በመሰረተው ክስ በጽኑ ስራት መቀጣቱ ተሰምቷል። ያቃቢ ህግ የክስ መስገብ እንደሚያስረዳው ተከሳሽ ባለቤቱን ለመግደል አስቦ ጥር 25 ቀን 2011 ዓ.ም ከጧቱ 4 ሰዓት ከ30 ሲሆን በአዲስ ከተማ ክፍለ 
ያለ ከተማ ወረዳ 9 ክልል ልዩ ቦታው ኳስሜዳ የተባለ ከሚጠራው አካባቢ ማች ባለቤቱን ከሌላ ወንድ ጋር ግንኙነት አለሽ በሚል ጥርጣሬ በቅናት መንፈስ ተነሳስቶ ቂም በመያዝ ከላይ በተጠቀሰው ጊዜ ማችና ተከሳሽ በቤታቸው ውስጥ እንዳሉ ተከሳሹ ማችን አንገቷን በማነቅና ከግርግዳ ጋር በማጋጨት መሬት ላይ ከጣላት በኋላ ጨካኝነቱንና ኖረኝነቱን በሚያሳይ ሁኔታ ፍቷን በመላጭ የተለተለ ሲሆን በእለቱ ታንቃ ህይወቷ እንዲልፍ ያደረገ በመሆኑ በፈጸመው ከባድ የሰው መግደል ወንጀል ተከሶ ፍርድ ቤት ቀርቧል አቃቢ ህግ ተከሳሽ በፈጸመው ወንጀል ተጠያቂ መሆን የሚችልበትን በፖሊስ የምርመራ መዝገብ መሰረት የሰውና የሰነድ ማስረጃዎችን በመያዝ በማስረጃነት ለፍርድ ቤት አቀርቧል ተከሳሽ የምነት ክህደት ቃሉን ሲጠየቅ የከስ መቃወሚያ የለኝም በማለት የወንጀል ድርጊቱን መፈጸሙን እንደ ክሱ አቀራረብ ቃሉን የሰጠ ሲሆን ቂም በቀል የለኝም በማለቱ አቃቢ ህግ ምስክሮችን ቃል እንዲሰማ አድርጓል ፍርድ ቤቱም ግራቀኙን መርምሮ በተከሰሰበት የሕግ ድንጋጌ ጥፋተኛ ብሎታል የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ ምድብ 20ኛ ወንጀል ችሎት ጥር 27 ቀን 2012 በኋላው ችሎት ተከሳሽ የቤተሰብ አስተዳዳሪና ሪከርድ የሌለበት መሆኑን ሁለት ማቅለያ በመቀበል በ18 ዓመት ጽኑ ስራት እንዲቀጣበት ወስኗል እንግሊዝ ውስጥ ከሁለት ሳምንት በፊት ጥቃት ተፈጽሞበት የነበረው ኤርትራዊ የሕክምና ተማሪ የግድያ ወንጀል እንደተፈጸመበት ፖሊስ አስታወቀ። በጥሩር መጨረሻ ላይ ከአንድ ካፌ ውጪ ተከስቶ በነበረ ከፍ ያለ አምባጓሮ መካከል ጉዳት ድርሶበት ሆስፒታል ተወስዶ የነበረው የ33 አመቱ አማኑኤል ገብርኤል ስምኦን ማክሰኞ እለት ህይወቱ አልፏል። ሆስፒታል ውስጥ ህይወቱ ያለፈው ኤርትራዊ ተማሪ በእረፍት ላይ የነበረ ሲሆን ትምህርቱ ሊድስ ውስጥ ሊቀጥል እንደነበረም ፖሊስ ገልጿል። የሟቹ ኤርትራዊ ቤተሰቦች እንደ ሉት አማኑኤል ትልቅ ህልምና ፍላጎት የነበረው ብልህ ወጣት ነበር ሲሉም ምስክርነ ሰጥተዋል አማኑኤልን ለሞት ከዳረገው ጥቃት ጋር በተያያዘ ምርመራውን ያያዙት ምርማሪ ካርል ጆንሰን ስለ ድርጊቱ የሚያውቁ ሰዎች ምስክርነት እንዲሰጡ ጥሪ ያቀርቡ ሲሆን ክስተቱን አሳዛኝ ድርጊት ብለውታል በተፈጸመበት ጥቃት ህይወቱ ያለፈው አማኑኤል ገብርኤል ወደ ብሪታንያ የሄደው ከ12 አመታት በፊት እንደነበርም ተገልጿል ኢቶ ኢንፎርሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንት ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን